రాష్ట్ర ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేయడమే పనిగా వైసీపీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని కదిరి నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జి కందికుంట వెంకట ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు కదిరి పట్టణంలో రాజధానిపై అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కందికుంట వెంకట ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా అమరావతిని రాజధానిగా చంద్రబాబు చేశారన్నారు అయితే చంద్రబాబుపై కోపంతో రాజధానిని అక్కడి నుంచి ఇతర ప్రాంతానికి తరలించేందుకు కుట్ర పన్నుతున్నారన్నారు రాజధాని కోసం ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల భూమిని రైతులు ఇచ్చారన్నారు అలాంటి వారిని నేడు రోడ్డుపైకి తీసుకువచ్చారన్నారు అమరావతిని రాజధానిగా కొనసాగించాలని లేని పక్షంలో ఆందోళనలు ఉధృతం చేస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు తంతే రకంగా ఉందంటే మన ప్రాంతంలో అయితే మొరటోలు చెప్తా అంటారు పల్లెల్లో రెడ్ వచ్చా మొదలు పెట్టి అని చెప్పేసి ఈ రెడ్ వచ్చినాడు మళ్ళీ మొదలు పెట్టమనే దూరానికి ఈయన పోతా ఉన్నాడు మంకుతనంతో పోతా ఉన్నాడు మొండితనంతో పోతా ఉన్నాడు కానీ ఈ రాష్ట్ర ఏదైతే ఆశలు కావచ్చు ఏదైతే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఒక నమ్మకంతో కావచ్చు ఆయనకు ఓటేసినారో ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని ఆలోచన కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ పెద్ద ఎత్తున యాభై శాతం మేర ప్రజలు ఓటు వినియోగి ఓటు హక్కు మీకు వినియోగించుకున్నారో మీ తరఫున మీ పార్టీ తరఫున మిమ్మల్ని ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకునేటువంటి క్రమంలో వాళ్ళ ఆశల మీద గండి కొట్టేటువంటి కా కార్యక్రమము ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తా ఉన్నారు దీన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రులు కొత్త కాదు పరిపాలన కొత్త కాదు మంత్రులు కొత్త కాదు ప్రభుత్వాలు కొత్త కాదు ప్రజల కొరకు ప్రజల చేత ఎన్నుకొని పడినటువంటి ప్రజాప్రభుత్వాలు ప్రజల కోసమే పనిచేయాలా ఈ సమాజం కోసమే పనిచేయాలా ఈ రాష్ట్రం కోసమే పనిచేయాలనే ఒక ఆలోచన తుంగలో దొక్కినటువంటి పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో నెలకొన్నాయి ఈ రోజున ముక్కు సూటిగా చెప్పాలంటే ఉత్తరాంధ్రవాదులు ఉత్తరాంధ్ర వాసులు అడగల మాకు రాష్ట్ర రాజధాని కావాలి విశాఖ అనేది ఒక కాస్మోపాలిటన్ కల్చర్గా ఉంటూ వస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి న్యాచురల్ పోర్ట్ ఒకటి ఉంది అక్కడ బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ బలమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ విశాఖపట్నంలో ఉంది కొత్తగా ఈయన పోయి ఉద్ధరించేటువంటి పరిస్థితి ఏమి లేదు ఈ రోజున తమాష అయినటువంటి వ్యవహారం ఏమంటే అనంతపురం జిల్లాలో ప్రత్యేకించి కదిరిలో పుట్టినటువంటి వ్యక్తిగా కదిరి నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతిని ఎమ్మెల్యేగా ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి వ్యక్తిగా ఇక్కడ పుట్టి పెరిగినటువంటి వ్యక్తిగా మాకున్నటువంటి బాధ తెలియ చెప్తాం మన కదిరి నియోజకవర్గం నుంచి విశాఖపట్నం పోవాలంటే పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు ఈ పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు అనేది తమాష అయిన వ్యవహారం ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకుంటే మహారాష్ట్ర రాజధానికి ఎనిమిది వందల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల దూరం లేక మనం ప్రయాణం చేస్తే మహారాష్ట్ర రాజధాని చేరుకోవచ్చు పక్కనే ఉన్నటువంటి తమిళనాడు రాష్ట్ర రాజధానికి చేరా చెప్తే మూడు వందల యాభై కిలోమీటర్ల దూరం లేకపోవచ్చు ఇక పక్కనే ఉన్నటువంటి కర్ణాటక రాష్ట్ర రాజధానికి పోవాలంటే నూట ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరం లేకపోవచ్చు అదే రకంగా ఇన్ని రకాలైనటువంటి రాష్ట్ర రాజధానులు మనకు దగ్గరగా ఉన్నాయి కానీ ఆయన విశాఖ ఆలోచన చేసింది మాత్రము ఇది సుదూరమైనటువంటి ప్రయాణమే ఏ ఒక్క పేదవాడు కూడా రాష్ట్ర రాజధాని చూడాలంటే వాడు మళ్ళీ ఒకసారి పుట్టి డబ్బు సంపాదించుకొని ధనికుల కుటుంబంలో పుట్టి ఏదైనా హనీమూన్ చేసుకోవడానికి పోగలుగుతాడేమో కానీ ఈ జన్మలో అయితే వాడు రాష్ట్ర రాజధాని చూసేటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉండవని చెప్పి సందర్భంగా తెలియదు